Welcome to my channel Study with me PCMB. Apo inna nammal pudhiya chapter aanu padikkan povunnathu. Class 12 chemistry la 5th chapter hai, surface chemistry. Appo aadi namukku thodanga. Adu endaani surface chemistry nu nokka. Ee chapter la peru thaneyanu. Surface chemistry deals with the phenomena that occur at the surface or interfaces. Oru object inde surface nadakkunna ഫിനോമിനേസിലാണ് നമ്മൾ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഇൻ്റർഫേസ് ഓ സർഫസ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ബ്ലോക്ക് ഫേസ് ബൈ എ ഹൈഫൺ ഓർ എ സ്ലാഷ് ഇവിടെ ബൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ആ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇന്നർ സൈസ് പ്ലേസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൾക്ക് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കൊരു സോളിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന ഇതാണ് അതിലാണ് നമ്മൾ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു ഹൈഫൺ യൂസ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ഇട്ടായിരിക്കും അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് നേരത്തെ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഗ്യാസസിന് മിസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് കംപ്ലീറ്റ് മിസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇൻ്റർഫേസ് സർഫസ് ഇല്ല ഗ്യാസസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സർഫസസ് ഇല്ല ഇൻ്റർഫേസ് ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഫിനോമിന അതായത് ഈ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്തിനാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതെന്നറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം കൊറോഷൻ കൊറോഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർഫസിലാണ് കൊറോഷൻ നടക്കുന്നത് പിന്നെ എലക്ട്രോൺ പ്രോസസ്സസ് എലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രോസസ്സസ് എലക്ട്രോണിൻ്റെ സർഫസിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ സിങ്കും കോവ ഡാനിസ് സെല്ല് എലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ പോലെ പിന്നെ ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം നോക്കാം ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അഡ്സോപ്ഷൻ നമ്മൾ അപ്സോപ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഡ്സോപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഇവിടെ ബി അല്ല ഡി ആണ് ഇനി അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അറ്റ് ദ സർഫസ് റാദർ ദാൻ ഇൻ ദ ബൾക്ക് ഓഫ് എ സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് ഇസ് കോൾ അഡ്സോപ്ഷൻ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു സോളിഡോ ലിക്വിഡോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ വന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അർ അറ്റ്സോപ്ഷൻ ബി അല്ല ഡി ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ തിയറി ചാപ്റ്ററാണ് ബാക്കി കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ന്യൂമറിക്കൽസ് ആയിരുന്നു ഇത് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഇല്ല തിയറി ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം സ്പെല്ലിങ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്സോപ്ഷനും അറ്റ്സോപ്ഷനും ഒന്നും തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല The accumulation of molecules at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is called adsorption. In the adsorption, we have two terms in the base. First term is adsorbent. In the adsorbent, we have the molecular species or substance which concentrates or accumulates at the surface. That is why we have the object in the surface. പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്സോർ ബെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത ഒരു ടേം നോക്കാം അതാണ് അഡ്സോർ ബേറ്റ് അഡ്സോർ ബേറ്റ് എന്താ നോക്കാം ദ മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് വിച്ച് ദ അഡ്സോർപ്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഏത് എവിടെയാണ് ആ ഏത് സർഫസിലാണ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് വന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡ്സോർബെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഞ്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂന്ന് പുതിയ ടേംസ് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഇത് അഞ്ച് ഫിനോമിനാസ് പറഞ്ഞു ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതുകയാണ് ഈ അഞ്ച് ടേംസും നമുക്ക് പുതിയതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കോമൺ ടേംസ് തന്നെയാണ് കൊറോഷൻ അറിയാമായിരുന്നു പിന്നെ എലക്ട്രോ പ്രോസസ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സെല്ല് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം അതിൽ രണ്ട് എലക്ട്രോൺസ് ആണല്ലോ മെയിൽ വരിക 
ബീക്കറാണ് ആനോടും കാതോടും വെച്ചു പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്വിച്ചും വെച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് എന്നുള്ളത് മറ്റടത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷനും പഠിച്ചതുപോലെ അതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർഫസിൽ വന്നത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കാറ്റലിസിന്റെ കേസ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് പഠിക്കുന്നത് ടേംസ് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന വരുന്നത് അബ്സോർബ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു രക്താങ്കുളർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് ത്രീ ഡി ആണ് അത് ഒരു ഒരു പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ കുറെ ഗ്യാസിലോ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് പോകുമ്പോൾ അതിലെ ചില മോളിക്യൂൾസ് ഇന്ന് ഇവിടെ കുറെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അത് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ് വഴി ഇവിടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ വെച്ച ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ വന്ന് അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കും അപ്പോ നേരത്തെ മൂന്ന് ടേംസ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ല ബി എൻ ഡിയും മാറിപ്പോകരുത് അപ്പോ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ വന്ന ഈ സർഫസിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് നമ്മളൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് ആ പേര് അബ്സോർബേറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ടേമാണ് അബ്സോർബേറ്റ് അതെന്താണ് ആ വന്നിരിക്കുന്ന ആ സർഫസിനെ ഈ വഴി വന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏത് സർഫസിലാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ സർഫസിന് പറയുന്ന പേരാണ് അബ്സോർബെറ്റ് ഈ സർഫസ് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെച്ചു അപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെച്ചു ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇവിടെ കുറെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായത് അതിൽ ചില മോളിക്യൂൾസ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അബ്സോർബൻ എന്ന പ്ലേസിലേക്ക് വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത മോളിക്യൂൾസിനെ മാത്രം നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് അബ്സോർബൻ സോറി അബ്സോർബൻ അപ്പൊ സ്പെല്ലിങ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറച്ചുള്ള കുറച്ച് ആക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എൻസിആർടിസ് ടെക്സ്റ്റിൽ നാല് ആക്ഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെസല് ഇപ്പോ ഒരു വെസൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ വെസലില് കുറച്ച് ചാർക്കോൾ ഇടുവാണ് കുറച്ച് ചാർക്കോൾ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ വെസലിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ഇപ്പോ ഓക്സിജനോ ഹൈഡ്രോജനോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡോ ക്ലോറൈഡോ അമോണിയോ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഇടാൻ വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ അമോണിയ ഇടാം ആ ഗ്യാസ് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ആ വെസലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെസലില് ചാർക്കോൾ ഉണ്ട് ആ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെസല് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് അമോണിയ ഗ്യാസ് നിറച്ചു അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ ആ വെസലിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം അതിന് കാരണം ഈ ഗ്യാസിലുള്ള 
ഈ അമോണിയ ഗ്യാസുകൾ ഈ ഗ്യാസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ചാർക്കോളിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഈ ചാർക്കോളിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഈ ചാർക്കോളിന്റെ ഈ ചാർക്കോളിന്റെ സർഫസിലേക്ക് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ് വഴി അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ അമോണയുടെ കോണയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏത് ഗ്യാസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇതിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഈ ചാർക്കോളിന്റെ സർഫസിലേക്ക് അഡ്സോഷൻ എന്ന പ്രോസസ് വഴി അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത കേസ് നോക്കാം കേസ് പറയുന്നത് ഒരു ചാർക്കോൾ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഇതൊരു ചാർക്കോൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൈ ഓർഗാനിക് ഡൈ എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിളി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൈ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ചാർക്കോളിലേക്ക് ഒരു ഡൈ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഡൈ കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡൈ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ ഡൈ ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആ ഡൈ നമ്മൾ ആ നല്ലപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കളർലെസ് ആയിരിക്കും കാരണം ആ ഡൈയിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അഡ്സോഷൻ എന്ന പ്രോസസ് വഴി ഈ ചാർക്കോളിന്റെ സർഫസിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇനി അടുത്ത കേസ് നോക്കാം അടുത്തത് ഒരു സെയിം ചാർക്കോൾ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതില ഇതില ഷുഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോ ഷുഗർ ഷുഗർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചാർക്കോൾ ബെഡിലേക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതൊരു കളാർഡാണ് അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ നമ്മളത് നോക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കളാർലെസ് ആയി പോവുകയാണ് ഫൈനലി കളാർലെസ് ആയി പോവാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ഒരു സിലിക്ക ജെല്ലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണത് ഇതൊരു സിലിക്ക ജെല്ലാന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഗ്യാസ് സോറി അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് എയർ പോവാന്ന് വിചാരിക്കാം എയർ പാസ് ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അറിയാം എയറിൽ കുറെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് പല ഗ്യാസിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് എയറിൽ പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ആ സിലിക്ക ജെല്ലിനെ അടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത് വരുന്ന എയർ ഡ്രൈ ആയി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ എയറിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഈ ജെല്ലിന്റെ സർഫസിലേക്ക് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ് വഴി അട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ള എയർ ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നത് അവിടെ ഉള്ള വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് അതെല്ലാം അവിടെ അട്രാക്ട് ആയി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ആക്ഷൻ സോപ്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ അത് കഴിഞ്ഞൊരു ടേം പഠിക്കാനുണ്ട് ഡി സോപ്ഷൻ ഇത് ഞാൻ നോട്ട് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ കാണിക്കില്ല അപ്പോ ഇത് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ് ഓപ്ഷൻ 
the process of removing an adsorbent on the surface of a gel. Or a gel is absorbed the character of our molecules in a remove the Kalayanola process in a parana parana desorption. Apo Idana in the topic, Namala Adim introduction part of Moki in the Tarkoch surface chemistry application Moki pinna. Nala put it term of it. Nala put it term, I definition of it. We have both important actions, sir. We spellings of other important term definitions important now, this is the introduction of the adsorption and topic. The disorption and the process are perfect. Now, the distinguish between adsorption and absorption. In this chapter, next video is starting. Thank you.